നമസ്കാരം ന്യൂഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ മസ്ജിദിലെ മതസമ്മേളനം അന്താരാഷ്ട്ര മത മേലധ്യക്ഷന്മാരെ കൂടി വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മതസമ്മേളനം കോവിഡിൻ്റെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമായി പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി മാധ്യമങ്ങളും ചില ആൾക്കാരുമൊക്കെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധരും സാമൂഹ്യ വിദഗ്ധരും ഒക്കെ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയ വളരെ കാര്യമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് കാരണം ഈ സമ്മേളനം നടന്ന ആ ഒരു കാലയളവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്ന ആ സമയത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പരിഗണിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമ്മേളനം മാറ്റിവെക്കാതെ ഇപ്പോൾ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് വരെ മാറ്റിവെച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു സമ്മേളനം മനഃപൂർവ്വം നടത്തിയതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു നിസാമുദ്ദീൻ മസ്ജിദിലെ സമ്മേളനം അനുമതിയില്ലാതെ നടത്തിയതാണെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് പറയുന്നു പക്ഷേ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡൽഹി സർക്കാർ ഇതിന് മൗനാനുമതി നൽകി എന്ന് വേണം നമുക്ക് ധരിക്കാൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒത്തുചേരലുകളും മതസമ്മേളനങ്ങളും എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും വിലക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങാതെയാണ് സമ്മേളനം നടത്തിയതെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം കേരളത്തിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് കൃത്യമായ കണക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഈ മാസം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിലാണ് വിദേശികളെ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നത് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്ക് ഉടൻ വരും അലാമി മഷ്വാര സമ്മേളനം എന്നാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പേര് തബ്ലീഗി ജമാഅത്തെ എല്ലാ വർഷവും ഈ സമ്മേ സമ്മേളനം നടത്താറുണ്ടെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ അൻപതിൽ അധികം പേർ ഒത്തുചേരുന്നത് വിലക്കിയിരുന്നതിനാൽ ഇത്തവണ ഇവർ ഇത് പോലീസിനെ അറിയിച്ചില്ല മനഃപൂർവ്വം സമ്മേളനം നടന്നു എന്ന വിവരം കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ സംഘാടകർ സംഘാടകർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു എന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും ദിവസങ്ങളോളം പള്ളിയിലും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പാർക്കുന്ന നിസാബുദ്ദീൻ മേഖലയിലും താമസിച്ചു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അവിടെയൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നിരീക്ഷണവും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ഇവർ സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും വ്യക്തതയില്ല രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവരുടെ പട്ടിക രോഗ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക അധികൃതർക്ക് നൽകിയെന്നും ആർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും മർക്കസ് പള്ളി വക്താവ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതുപോലെ അവരെല്ലാം സമ്മേളനത്തിന് വന്നവരല്ല പലരും സമ്മേളനം കാണാനായിട്ടൊക്കെ വന്നതാണ് യു പിയിലെ ദിയു ബന്ദ് അവിടെ പോയിരുന്നു ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന പതിനൊന്ന് പേർ ഹൈദരാബാദിൽ പോയി രോഗബാധിതരായി അവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അവരിൽ ചിലർ മരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തിയും തെലങ്കാന തെലങ്കാനയിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തിയും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളുമാണ് മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇരുന്നൂറ് പേരെ ഇവരെ ആശുപത്രിയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു വരുന്നു നിസാമുദ്ദീനിൽ നടന്ന തൗഹിദ് ജമാദ് ഏഷ്യൻ സമ്മേളനത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ പങ്കെടുത്തു എന്ന റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ ഇരുപതോളം പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അപ്പോൾ യാതൊരു അനുമതിയും കൂടാതെ യാതൊരു മുൻകരുതലുകളും എടുക്കാതെ ഈ ഒരു സമ്മേളനം ഈ ജമാഅത്തിൻ്റെ സമ്മേളനം ഡൽഹിയിൽ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനം നടന്നത് ഡൽഹി സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോടെയാണോ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് മറുപടി കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു സമ്മേളനം നടന്നിട്ടും അത് പോലീസിനെ അറിയിക്കാനോ വേണ്ട രീതിയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാനോ അത് റദ്ദാക്കാനോ മാറ്റിവെക്കാനോ തയ്യാറായില്ല എന്നാൽ എന്നതൊക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ മൗനാനുവാദത്തോടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളിൽ പലരും ചെന്നൈയിലെ സി എ വിരുദ്ധ റാലികളിൽ പങ്കെടുത്തതായി അവിടുത്തെ തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇത് മനഃപൂർവ്വമുള്ള നരഹത്യ ചുമത്തേണ്ട ഒരു കേസാണ് എന്ന് നിയമവർത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും നിസാമുദ്ദീനിലെ പള്ളിയിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അതിൽ മുന്നൂറ് പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ വെളിവുകേടുകളാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ഈ ഈ മതത്തിൻ്റെ പേര് പിടിച്ച് ഈ മതഭ്രാന്തന്മാർ കഷ്ടം തന്നെ കേട്ടോ ഒരു രാജ്യം ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പേരെ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മതസമ്മേളനവും ജമാഅത്ത് സമ്മേളനവും പ്രാർത്ഥനാ
എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നത്രേ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി അത് കൊള്ളാം നല്ല രീതി തന്നെ എല്ലാം അഭ്യസ്തവിദരായ വ്യക്തികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഗുരുതരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു മഹാവ്യാധിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഈ നിസാമുദിൽ നിന്നാണോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ തബിഖ് ലീഗായാലും എന്ത് ലീഗായാലും ജമാഅത്ത് ലീഗായാലും ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാനും ഈ ഇത്തരത്തിൽ രോഗം പ്രചരിപ്പിക്കാനും വ്യാപിപ്പിക്കാനും ഒന്നും ഒരു മതവും പറയുന്നില്ല എന്ന് ദുഃഖത്തോടെ തന്നെ പറയുന്നു സങ്കടത്തോടെ തന്നെ പറയുന്നു ഇത് ഗുരുതരമായൊരു വിഷയമാണ് വിശദമായി തന്നെ അന്വേഷിക്കണം വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അത്രയും നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗത്തെ നേരിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഖേദത്തോടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്